Всем добрый день. Еду по улице Адольского параллельно с поездом. Точнее, по улице Адольского. Я уже не помню, что я сказал сам. Извините, сегодня у меня того. Сдвиг по фазе. Наблюдаю много транспортных средств на улице Адольского. Народ приехал на море. Я вот пытаюсь найти себе Точнее, буду пытаться себе найти местечко несколько поближе к морю. Все-таки надо дневной обзор все снять. Уже время, если честно, ближе к вечернему эфиру. А я только выехал на, на дневной обзор. Точнее, я не выехал, я еще не доехал до дневного обзора. Катаюсь сегодня целый день уже. Мы тут все встали, там встали, тут встали, везде встали. Тут я ворота не перекрою людям. Да нет, вроде не должен перекрыть ворота. Вот у них петля. Надеюсь, что не того, не перекрою. Но я недолго. Я недолго, я по-быстрому и сразу выкладывать вам дневной обзор. Температура за бортом не такая уж и теплая, скажу я вам. 11 градусов, 15-29 московское время. Солнце светит в правый глаз. Я пойду по улице спортивной в сторону моря. В сторону центральной набережной, ну как всегда, посмотрим температуру воздуха и все такое. Так, что хотел сказать, я уже ничего не соображаю. Я говорю, я с утра сегодня как выехал, так и все, я катался, 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 катался. Вот только-только вы увидите все ролики попозже, ну, короче, выезжал за пределы Лазарского. А в Азовском, наверное, получше всего. Людей побольше, сейчас солнце. Народ, скорее всего, может быть, даже купается. Не знаю, постараюсь сегодня попасть на вечерний эфир. Все-таки сегодня закат будет. Но прежде мне нужно хотя бы выставить, освободить камеру от роликов, которые я сегодня наснимал. Так, набережная. Заходим с улицы Спортивной. Картинка практически летняя. Слепит конкретно. Все готовятся. Опять же, мне, когда, я когда вижу, что люди готовятся, мне прям кондратит его хватает. Почему я не готовлюсь? Почему я лазю с камерой, а не занимаюсь делами? Море симпатичное, но все-таки я бы сказал вам, что чуть-чуть севернее, где я сегодня прогуливался, погодка была такая же, а море было прям идеальное, тепло, не теплое, вру, вру теплое, по теплое вру, красивое и прозрачное вообще, классное, классное. Сейчас глянем, какова температура на этом термометре. Ну, народ, видите, в курточках, в капюшончиках, потому что ветер такой ощущается, так нормально ощущается. Здесь на солнце. Но я напишу, обязательно напишу. Плюс 25 напишу в заголовке. Те, кто досмотрит ролик до конца, у того не будет никаких сомнений в температуре воздуха. А те, кто просто почитал заголовок, пускай нервничают. Я не знаю. Такое часто бывает, люди не досматривают. Или не пытаются, или не думают, я не знаю. Хотя вроде говоришь, что показываешь одно. То есть по факту вы знаете, какова температура, она такая же, как на бортовом компьютере моего авто. Там она достоверная. Здесь же, учитывая то, что... Ох ты, собак какой. Учитывая то, что... Ну что, что не отпадаешь на человека. Какой-то заказ мне пришел. Так. Пятерочка. Ну вот. Надо идти в пятерочку. Ну вот что делать. Машина у меня стоит здесь. Надо было ее ставить там в районе социалистической. До пятерочки тут идти-то всего ничего. Сами понимаете. По социалистической либо по Ушакову занырнул. Да и все. Либо уже там взять машину, потом проехать прогуляться до пятерочки. А, не знаю, как всегда. Пойдемте к морю. Вы уже видели, 
эта обстановочка классная. Люди, вон, видите, трапезничи сюда приходят с колбаской и со всем, со своей, со своей едой, так сказать. На бережку уселись и вкушают всякие явства. Дитвора гуляет. Если бы не было ветра, было бы, конечно, круче. К сожалению, я сегодня забыл термометр. Постараюсь, дай бог памяти, завтра его прихватить с собой. И тогда наверняка мы узнаем температуру морской воды. Хотя я так думаю, что сильно она не изменится. Похож на шарик. Но таким шариком голову заедешь, мало не покажется. Он народ. Молодцы, у них уже свои кресла. Не стульчики даже, а кресла конкретные. Сядешь и кайфуешь. Тоже трапезничают фрукты, овощи и компот. Хочу добраться до причала, вот туда вот. Надеюсь, ничего мне там на голову, на голову не упадет. Там пацаны что-то делают. Ну, вроде бы шторм не очень сильный, но скажу я вам, что если, то если, то точно подмочит мою репутацию. Наверху, су... а! Наверху сухо. Вот тут вот сухо, хорошо. Что тут будет? Гудит. Вот такие дела, друзья мои. Все-таки я взвесил все за и против. Я думаю, что, наверное, все-таки возьму машинку и прокачусь. О, там лежат, ладушки играют. И прокачусь, вероятнее всего, я до улицы социалистической. По ней в тоже, в том числе. Возьмем с вами, ну, не знаю, с вами, или я сам проедусь уже. Там поставлю и спокойненько, не спеша, э, получу посылочку. Я уже догадываюсь, что это такое. Пускай не кидайтесь, особенно у меня. Ну, такие дела. Такая вот набережная. Но это всего лишь небольшой фрагмент набережной. Я не знаю, что там творится в районе улицы Колораж. Но я надеюсь, что сегодня, что я сейчас приеду домой, пока буду разгружать, поставлю на зарядку телефон. И мы с вами вечерком пойдем посмотрим закат. Ну, стопроцентной гарантии я, как всегда, не даю, потому что, сами знаете, я безответственный такой. Могу и обмануть. Да и время уже, тем более, знаете, сколько? Уже практически 4, уже через, через полтора надо выходить, а у меня даже еще с камеры ролики не снялись. Они все еще в камере, а их там ого-го, штук 5 или 6. И все, практически все большие. Ох, народу прям, смотрите сколько. Какое скопление. И один собак. Ты гонялся за парнем? Наверное, он. Там он улица Ушакова, а здесь трудящиеся. Одето тепло, несмотря на то, что температура воздуха 25 градусов. Под прямыми, солнечными лучами еще раз напоминаю хотя если вы досмотрели то вы досмотрели да то вы уже поняли точнее какая температура воздуха по факту и какая на солнце она отличается как видите значительно отличается порядка так сколько получится 25 11 нормально так 14 градусов перепад а люди в капюшончиках из-за ветра ну что друзья или или не выключать камеру как минимум до улицы спортивной чтобы показать вам как у нас тут сегодня бывало теплее бывало не, если бы ветра не было то никто бы даже капюшончики не одевал судя по всему ночью был дождь 
потому что большой луж. Плавающих я не наблюдаю, но не исключаю тот факт, что Михалыч сегодня занырнул. Кто его знает, может даже вечером встретимся. Все может быть. Итак, вот она улица спортивная. Тут какие-то флаги. А я вам всем говорю, до новых встреч в эфире. Привет из Лазовского, побежал. Везде хочу успеть и все успеть сделать. Надеюсь, никому мой транспортный средство, точнее моя машинка, не помешала. Смотрите, какая красивая сейчас улица спортивная. Просто с лучами солнца мы идем. Обычно же, вы знаете, я иду с утреца по этой улице, все не видно солнца. А тут иду прям в спину. И, соответственно, картинка меняется сразу. Становится все краше, краше и краше. Не буду говорить, какая улица. Сами знаете. Всем доброго дня, всем пока, побежал, побежал, побежал.